Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang cybercrime Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan Modus kejahatan cybercrime yang dilakukan 40 warga negara Taiwan dan China diambil dari kompas.com tanggal 22 bulan 4 2019 jam 15.08 waktu Indonesia Barat. Sesuai keterangan pers, penangkapan 40 warga negara asing tersebut di rumah detensi imigran Semarang Senin 22 bulan 4 2019 Agus mengatakan bahwa Menjalankan aksi kejahatan di bidang cyber, mereka dibantu sarana internet untuk melakukan panggilan telepon dengan fasilitas Voice Over Internet Protocol atau FOIP. Mereka juga menggunakan aplikasi Skype untuk menghubungi para calon korban. Dijelaskan Agus, modus penipuan atau pemerasan dilakukan terhadap warga di dua negara tersebut, namun semua tindak kejahatan dilakukan di wilayah hukum Indonesia Dalam aksinya Para pelaku berpura-pura sebagai penegak hukum Yang mengirim informasi kepada korban Bahwa dia terkena masalah hukum Oleh pelaku, korban direkomendasikan Untuk menghubungi ke bagian kepolisian Atau pengadilan untuk mengurus perkaranya Ternyata pelaku lain dalam sindikat yang bertugas melaksanakan peran sebagai polisi dan hakim. Mereka menghubungi target yang berada di negara Cina atau Taiwan melalui telepon dan menginformasikan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana dan dibuktikan dengan adanya surat resmi dari penegak hukum. Pelaku lalu menawarkan bantuan untuk menghapuskan catatan pidana bila menyetorkan sejumlah uang. Bersamaan penangkapan itu, ditemukan sebuah barang bukti antara lain 25 unit integrated access device atau IAN, 25 handphone, 40 tablet, 5 laptop, 250 buah jet RG10, 11 wireless telepon, 64 telepon, 22 handy talkie, hingga uang tunai 35 juta. Diketahui pula bahwa 11 orang dari 40 warga negara asing tersebut merupakan daftar pencarian orang atau DPO kepolisian Taiwan. Mereka diduga telah melakukan kejahatan cybercrime di negara lain. Seperti halnya di Jepang, para pelaku akan dijerat dengan dakwaan pasal 22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik atau undang-undang ITE. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada teman saya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rosi dari kelompok 7 ingin menjelaskan uh, contoh kasus cybercrime yang terjadi pada saat ini. Fenomena ransomware, wanna cry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut. Syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui Bitcoin, memasukkan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah Pengkloningan akun Facebook milik seseorang Tindakan ini marak terjadi kepada para publik, figur, atau tokoh yang terkenal Yang memiliki banyak pengikut Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 11 wireless telepon 64 telepon 22 handy talkie Hingga uang tunai 35 juta Diketahui pula bahwa 11 orang dari 40 warga negara asing tersebut merupakan daftar pencarian orang atau DPO kepolisian Taiwan. Mereka diduga telah melakukan kejahatan cybercrime di negara lain. 
Seperti halnya di Jepang, para pelaku akan dijerat dengan dakwaan pasal 22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Rosi dari kelompok 7 ingin menjelaskan uh, contoh kasus cybercrime yang terjadi pada saat ini. Fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut. Syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui Bitcoin. Memasukkan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para publik, figur, atau tokoh yang terkenal yang memiliki banyak pengikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.